সাল হল টোয়েন্টি নাইনথ জানুয়ারি টু চায়না ভারতের রিকোয়েস্টের কারণে ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের উহান শহর থেকে এয়ারলিফ্ট করার জন্য পারমিশন দিয়ে দিলেন আর এর জন্য চারজন ডক্টর এবং একজন ফার্মাসিউটিক্যাল স্টাফকে এয়ার ইন্ডিয়ার ফোর টু থ্রি সিটার জাম্বো বি সেভেন ফোর সেভেনকে শুক্রবার ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন এরই সাথে সাথে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টও তাদের নাগরিকদের যারা চায়নায় ছিলেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপরতা শুরু করে দিলেন কারণ করোনা ভাইরাস এরই মাঝে ইন্ডিয়ায় এই করোনা ভাইরাসের প্রথম কেস কেরালার থ্রিসুর নামক এলাকা থেকে রিপোর্ট করা হলো ইনফেক্টেড মেয়েটি উহান শহরে মেডিকেলে পড়াশোনা করছিল আর এই উহান শহর হলো সেই শহর যেখান থেকে এই ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং বিবিসির রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় ছশো ছত্রিশ জনের থেকেও বেশি প্রাণহানি ঘটেছে এবং প্রায় একত্রিশ হাজার একশো একষট্টিটি কনফার্মড কেস পাওয়া গেছে যাদের এই করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করেছে ওয়েল চায়নার একটি বিখ্যাত কোম্পানি টেনসেন্টের হিসেবে এর সংখ্যা প্রায় এক লাখ চুয়ান্ন হাজার তেইশ জন ডাব্লিউএইচও এই সিচুয়েশনটিকে বর্তমানে একটি গ্লোবাল হেলথ এমার্জেন্সি বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন এই ম্যাপটিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে করোনা ভাইরাস এখন অব্দি কোন কোন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাকে একটি জিনিস ক্লিয়ার করে দিই যে এই ভিডিওটি প্যানিক ক্রিয়েট করার পারপাসে তৈরি করা হয়নি এই ভিডিওটিতে আমি আপনাকে এই করোনা ভাইরাস অ্যাটাকের সাইন বা সংকেতগুলিকে বলব যাতে আপনি এই বিষয়টিকে ডিপলি বুঝতে পারেন এবং সঠিক স্টেপ নিতে পারেন এবং অন্য কোনো ফেক নিউজে বিশ্বাস করার আগে আপনার কাছে কিছু ফ্যাক্টস এবং ফিগার থাকবে যা আপনাকে সঠিক ডিসিশন নিতে সাহায্য করবে কারণ এটি হলো এমন একটি সময় যখন ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপে প্রচুর মাত্রায় ফেক নিউজকে ছড়ানো হয় ওয়েল করোনা ভাইরেডি হলো ভাইরাসদের একটি ফ্যামিলি যা অ্যানিম্যাল বার্ডস এবং ম্যামেলসদের এফেক্ট করে ফর এক্সাম্পল সার্সো ছিল এক ধরনের করোনা ভাইরাস যাকে দু হাজার তিনে আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল আর এই ভাইরাসটিও চায়না থেকেই ছড়িয়েছিল আর এর প্রভাব প্রায় ছাব্বিশটি আলাদা আলাদা দেশে পড়েছিল আর এই ভাইরাসের ফলে আট হাজারের থেকেও বেশি কনফার্মড কেস রেজিস্টার করা হয়েছিল কোনো ভাইরাসের কন্ট্যাক্ট বা সংস্পর্শে আসার জন্য আপনাকে সেই ভাইরাসটির সঙ্গে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট করতে হবে হতে পারে আপনি কোনো ইনফেক্টেড ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করেছেন বা কোনো ইনফেক্টেড ব্যক্তির স্নিজের কারণে সেই ভাইরাস আপনার কাছে চলে এসেছে অথবা এমনও হতে পারে যে কোনো কিছুর সারফেসে সেই ভাইরাসটি রয়েছে এবং আপনি সেই সারফেসের কন্ট্যাক্টে চলে এসেছেন তো মনে করুন আপনি একটি ইনফেক্টেড ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করলেন এবং সেই ভাইরাস আপনার হাতে চলে এলো ওয়েল এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ভাইরাসটি আপনার শরীরে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর যদি আপনি আপনার হাতকে ঠিকভাবে ধুয়ে নেন তাহলে সেই ভাইরাসটিও জলের সাথে ধুয়ে চলে যাবে কিন্তু যদি আপনি নিজের ইনফেক্টেড হাত দিয়ে নিজের নাক মুখ অথবা চোখকে স্পর্শ করে ফেলেন তাহলে এই ভাইরাসটি আপনার শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে করোনা ভাইরাস দেখতে অনেকটা এই রকম এর বাইরে আপনি যে এই প্রজেকশনগুলিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলি আসলে এক ধরনের চাবির মতো কাজ করে এই প্রজেকশনগুলি ডিসাইড করে যে ভাইরাস আপনার শরীরে অ্যাটাক করবে কি করবে না এই ভাইরাসটি যখন আপনার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে ফেলে তখন এটি সেলদের সংস্পর্শে চলে আসে এবং যদি এই চাবিগুলি সেই সেলের সাথে ফিট হয়ে যায় তখন এই ভাইরাসটি আপনার সেল বা কোষের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে এরপর সেই ভাইরাসটি সেই সেলটির সম্পূর্ণ কন্ট্রোলকে নিয়ে নেয় মানে এই যে সেই কোষটির সম্পূর্ণ ডেটা তখন সেই ভাইরাসটির কাছে থাকে আমাদের সেল বা কোষের মতো ভাইরাসরাও এক ধরনের জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালসকে ক্যারি করে আর এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস ডিএনএ বা আর এনের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি হতে পারে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি আর এন কে ক্যারি করে আর এই ভাইরাসের কাছে আমাদের ডিএনএর মতোই নিজস্ব ইনফরমেশন স্টোর থাকে কিভাবে গ্রো করতে হবে বা কিভাবে নিজেকে রেপ্লিকেট করতে হবে তার ইনফরমেশন এই ভাইরাসদের মধ্যে আগে থেকেই থাকে ভাইরাস যখন আমাদের সেলে এন্টার করে নেয় তখন এই ভাইরাসটি আমাদের সেলের সমস্ত ফাংশনিং কন্ট্রোলের অ্যাক্সেসকেও চুরি করে নেয় নর্মালি রাইবোজোমের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে এই রাইবোজোম ডিএনএর ইনস্ট্রাকশনের হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনকে তৈরি করতে থাকে যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে আর নতুন সেল বানানোও এই কাজটিরই একটি অংশ কিন্তু করোনা ভাইরাস সেলের ভেতরে পৌঁছে যায় এবং তার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস আর এন এর নির্দেশ অনুসারে আমাদের সেলের রাইবোজোমকে ব্যবহার করা শুরু করে দেয় অর্থাৎ যে রাইবোজোম এতদিন পর্যন্ত আমাদের ডিএনএর নির্দেশ অনুসারে কাজ করছিল সেই রাইবোজোম এখন ভাইরাসের আর এন এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা শুরু করে দেয় আর এই করোনা ভাইরাসের কেসে আর এন এ এনভেলাপ এবং ক্যাপসিট বানানো শুরু করে দেয় অর্থাৎ এবার আমাদের বডি ভাইরাস মেকিং মেশিন তৈরি হয়ে যায় এই কারণের জন্য 
ভাইরাসদের লিভিং নয় বরং নন লিভিং বলা হয় কারণ এদের কাছে নিজেকে রেপ্লিকেট করার জন্য কোনো ধরনের মেকানিজম থাকে না এদের নিজেদেরকে রেপ্লিকেট করার জন্য একটি লিভিং অর্গানিজমের প্রয়োজন হয় আর এইভাবেই রেপ্লিকেট করতে করতে শরীরে এদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং এরা শরীরের অন্যান্য সেলদের সাথেও একই রকম কাজ করা শুরু করে দেয় যে কারণের জন্য সেলদের মৃত্যু ঘটতে শুরু করে এবং যখনই আমাদের বডি এই ইনফরমেশনটিকে পায় যে সেলদের মৃত্যু ঘটছে তখন এই বডি আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভ করে দেয় যে কারণের জন্য আমাদের বডি সেই রোগের হিসেবে সিমটমস দেখানো শুরু করে পার্টিকুলারলি করোনা ভাইরাসের কেসে যে সিমটমসগুলি দেখা যায় তা হলো সোর থ্রোট গলাই ইরিটেশন ফিভার কাফ ব্রিদিংয়ে প্রবলেম রানিং নোস ডিজিনেস মাথা ব্যথা বা হেড এক অ্যাটসেট্রা দেখুন এই সকল সিমটমসগুলি জ্বর অথবা সর্দি কাশির জন্যেও হতে পারে এমন নয় যে আপনার মধ্যে এই সিমটমসগুলি দেখা দিয়েছে মানে আপনি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এমনটি নয় এই কারণের জন্য ডক্টরসরা বিভিন্ন টেস্ট করেন এটি জানার জন্য যে এই সিমটমসগুলি কি নর্মালি হচ্ছে নাকি করোনা ভাইরাসের কারণে হচ্ছে ওয়েল আমাদের ইমিউন সিস্টেম খুবই কমপ্লেক্সভাবে কাজ করে যেমন মনে করুন যদি জ্বরের কথা বলা হয় তো এই জ্বরের সময় আমাদের বডি টেম্পারেচার খুব বেশি হয়ে যায় তো এই হাই টেম্পারেচার ভাইরাসদের জন্য একটি প্রতিকূল বা আনলাইকলি কন্ডিশন তৈরি হয়ে যায় এবং এর ফলে বেশ কিছু ভাইরাস এই কন্ডিশনে সার্ভাইভ করতে না পেরে মারা যায় এই সময় আপনি দুর্বলতাকেও ফিল করবেন কারণ আপনার বডি এই সময়ে তার সমস্ত এনার্জিকে ইমিউন সিস্টেমে ট্রান্সফার করতে থাকে ডে টু ডে কাজে যা এনার্জি প্রয়োজন হয় সেই সকল এনার্জি আপনার বডি নিজের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভ রাখার কাজে লাগিয়ে দেয় আর এই কারণের জন্যেই আপনি অল্পতেই টায়ার্ড হয়ে পড়েন কিন্তু এত কিছু ঘটার পরেও আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে সেই ভাইরাসের খোঁজ পেতে অনেক সময় লেগে যায় একটি হেলদি ইমিউন সিস্টেম করোনা ভাইরাসকে খুব সহজেই ডেস্ট্রয় করতে পারবে কিন্তু প্রবলেম তাদের সাথে হয় যাদের ইমিউন সিস্টেম খুবই উইক যেমন বয়স্ক ব্যক্তিরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ইমিউন সিস্টেমও দুর্বল হতে শুরু করে এই কারণের জন্যেই করোনা ভাইরাসে মৃত লোকেদের মধ্যে থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লোকেদের এজ পঞ্চাশের বেশি ছিল শ্বেত রক্তকণিকা বা হোয়াইট ব্লাড সেলস ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সাথে ফাইট করে এদের শরীর থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করে আসলে এটি বিভিন্ন ধরনের ফ্লুইড প্রডিউস করে মাঝে মধ্যে ভাইরাস অ্যাটাকের রেসপন্সে ইমিউন সিস্টেম এতটা বেশি ওভার ড্রাইভ হয়ে যায় এবং ডাব্লু বিসি এতটা ফ্লুইড বানানো শুরু করে যার ফলে এই ফ্লুইড আপনার লাংসে লিক হওয়া শুরু করে যার কারণে আপনার শ্বাসকষ্ট হয় এবং এর সাথে সাথে শরীরের সমস্ত অর্গ্যানগুলিতে প্রপার অক্সিজেন পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায় যে কারণের জন্য হেডেক এবং বডি পেইন হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবের ফলে বহু বডি অর্গ্যানের ড্যামেজ হওয়ার চান্সও অনেক বেড়ে যায় ওয়েল মাঝে মধ্যে ভাইরাস মৃত্যুর কারণ হয় না যখন ইমিউন সিস্টেম এবং ভাইরাস নিজের কাজ করে ঠিক তখনই অন্য অর্গানিজমগুলি যেমন ব্যাকটেরিয়া আপনার শরীরে বহু কমপ্লিকেশনস তৈরি করা শুরু করে যার কারণে একটি নর্মাল কন্ডিশনের তুলনায় ভাইরাস অ্যাটাককালীন প্রচুর মাত্রায় ক্ষতি করতে পারে তাহলে এতক্ষণে আমরা জানলাম যে যদি আমাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং থাকে তাহলে আমাদের বডি করোনা ভাইরাসের সাথেও ফাইট করতে পারবে তাই না দেখুন আমি এই কথাটি এমনি এমনি বলছি না রিপোর্টসও এই কথাটিকে বলে যে সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রায় বত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র ছশো লোকেরই মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ গড়ে তিপ্পান্ন জনের মধ্যে থেকে একজনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এরই বিপরীতে দু হাজার তিনের সার্সের ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডেথ এবং ইনফেক্টেড পার্সনের মধ্যে রেশিও কেবলমাত্র নাইন পয়েন্ট সিক্সই ছিল অর্থাৎ প্রতি দশ জনের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন লোক মারা যাচ্ছিলেন এই কারণের জন্য প্যানিক করার পরিবর্তে আপনি প্রিকশনের উপর বেশি গুরুত্ব দিন যেমন সর্দি কাশি হলে রুমালের ব্যবহার করুন বাইরে থেকে আসার পর ভালো করে নিজের হাত পাকে ধুয়ে নিন কোনো জিনিসকে খাওয়ার আগে সেটিকে ভালো করে ধুয়ে নিন এবং সবসময় চেষ্টা করুন নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার নিউজের ওপর বিলিভ করার আগে সেই নিউজের অথেন্টিসিটিকে চেক করুন এবং সেটিকে সাইন্টিফিক্যালি অ্যানালাইজ করুন এবং আজকের প্রহেলিকার এই ভিডিওটির উদ্দেশ্য তাই ছিল আশা করছি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি করোনা ভাইরাসের বেসিক আইডিয়াকে পেয়েছেন এবং এটাও জানতে পেরেছেন যে এই ভাইরাস অ্যাটাক থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবেন আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে